good morning student we see this next points of employment it is an economic activities in which people work for others there is employer employees relationship employer is a person who offers the work and the person who accept the work is called employee remuneration and terms and conditions are agreed by both of them employment means nokri it is economic activities he is the economic activities hai karan paise milne sathi ki ka kare the employment ki he employer ka karto nokri karat asto there is the employer employee relationship employer is the person who offers the work and the person who accept the work is called employee विभागामध्ये एखादी व्यक्ती काय करते एम्प्लॉयर काय करतो त्यांना कामाची ऑफर करतो आणि ही ती एम्प्लॉई आहे ती काय करते ती ते काम स्वीकारून ते काम पूर्ण करून देत असते सो दिस फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर वन एम द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड ऑफ द एम्प्लॉईज अँड एम्प्लॉयर्स त्यांचं उद्दिष्ट काय आहे की पैसा कमवणं त्या का पैशासाठी ते काय करतात ते कोणते जे काय दिलं जाय जाणारे जे काम आहे ते काम पूर्ण करून त्यातून पैसा मिळवत असतात सेकंड ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इच जॉब रिक्वायर सम क्वालिफिकेशन द जॉब कॅन बी स्किल्ड ऑर अनस्किल्ड फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर एक्झाम्पल जॉब ऑफ नर्स बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज नेसेस नेसेसरी फॉर इज ऑफिस वन म्हणजे क्वालिफिकेशन काय आहे की जसं काम असेल त्या कामाच्या स्वरूप नुसार स्वरूप जसं आहे त्यानुसार त्याचे क्वालिफिकेशन चेंज होत असतं म्हणजे काही त्यामध्ये स्किल अँड अनस्किल वर्कर आहेत काही कामासाठी स्किल वर्कर लागतात आणि ज्यांची क्वालिफिकेशन हे जास्त असं लागतात तर काही कामं अशी असतात त्यासाठी स्पेसिफिक स्किलची काही गरज नसते त्या अनस्किलमध्ये येतात त्या फॉर एक्झाम्पल ऑफिस बॉय म्हणजे एखादं चहा वगैरे देणं त्यासाठी असेल त्यासाठी एवढं काही स्किलची काही गरज नसते तर असे जे काही कामं आहेत ते स्किल अँड अनस्किल वर्क म्हणून त्याच्यामध्ये त्यांच्या त्यानुसार त्यांचं क्वालिफिकेशन ठरत असतं नेक्स्ट वन नंबर थर्ड ऑफ मॉनिटरी रिटर्न वेजेस और सैलरीज इज गिवन एज अ फिनान्शियल रिटर्न टू एम्प्लॉई आफ्टर कम्प्लीट ऑफ वर्क वेजेस आर डिसाइडेड इन ऐडवान्स बिफोर अपॉइंटमेंट वेजेस आर पेड डेली और वीकली सैलरी इज पेड मंथली मॉटे रिटर्न जो क्या का जो का मोबदला मिलना है तो मोबदला एक तो वेजेस एंड सैलरी वेजेस मे मजुरी एंड सैलरी मीन्स पगार ये ठरत आतो मैं वेजेस सो दिस पेड ऑफ दिस वेजेस फॉर दिस डेली और वीकली हाँ वेजेस जी कहीं मजूर है तैयार दिवस मैं दिवस काम के लिए दिवस की ती वेजेस कि मजूर तक दिया मतलब सैलरी हा महीनुसार एक महीना काम पूर्ण जाता का रिटर्न के जो नेक्स्ट वन ऑफ नंबर फोर्थ ऑफ कैपिटल नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉई फॉर कम्प्लीटिंग द जॉब या व्यवसाय में एम्प्लॉयमेंट मध्य कैपिटल जी का भांडवा जी का ही गरज लगत नहीं नेक्स्ट वन ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एवरी एम्प्लॉई हैज टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन्स मेन्शन इन द टर्म्स एंड कंडिशन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन् कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन की सुधा का ही गरज लगत नहीं मात्र ज्यास तो जिथे नौकरी करना है तिथले जे का रूल्स एंड रेगुलेशन है तो रूल्स एंड रेगुलेशनुसार काम करावे लगता नेक्स्ट ऑफ नॉन ट्रांसफरबिलिटी एम्प्लॉयमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन हे सुद्धा काय नाही हस्तांतरित करता येत नाही म्हणजे कुठलाही जॉब जसा व्यक्ती हस्तांतरित करता येत नाही अँड लास्ट ऑफ दिस सेव्हन नेचर ऑफ वर्क एव्हरी एम्प्लॉईज इज एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीट द वर्क विच इज गिव्हन टू हिम द नेचर ऑफ जॉब डिसाइडेड द नेचर ऑफ वर्क जे काही कामाचं स्वरूप आहे ते कामाचं स्वरूप म्हणजे ज्यानुसार ते जे काम त्याच्यावर सोपवले आहे ते काम ज्याला काय करावं लागतं पूर्ण करावं लागतं म्हणजे दिलेलं काम त्याने वेळेत पूर्ण करणं फार गरजेचं आहे Thank you.